Eh, bien, saludos y sean bienvenidos una vez más a este canal, donde el día de hoy voy a entrevistar de nuevo a Cristina en una segunda parte de su entrevista que le realizamos hace ya alrededor de una semana. ¿Cómo estás, Cristina? Eh, muy bien. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Confinado debido a la situación, pero, pero bien, por suerte bien. Bien, ¿cómo ha transcurrido eh, tu vida durante estos días que pasó la primera entrevista? Pues la verdad es que exactamente igual que, el, que, que la semana anterior, o sea... Uh, sí que es verdad que tardé un poco en mirar el vídeo, luego lo, lo escuché, me ha gustado los comentarios, veo que ha tenido bastante aceptación y bueno, si puede servir para que, pues, que la gente no, no, no cometa los mismos errores que cometí yo, pues de mucho habrá servido, ¿no? Es así. Bien, Cristina, en la anterior entrevista comentaste que te encontraron muy pálida y blanca los niños de tu colegio, uh -huh. o sea, del colegio donde estudiaste, y sí. que padeces de una escoliosis lumbar de pronóstico grave. ¿Todo sí. esto está relacionado con la trimetilaminuría? A ver, eh, no, o sea, de ninguna manera. La escoliosis dorsodumbar es una curvatura lateral de la columna, de vista de frente, la columna es completamente recta, sin embargo, durante el crecimiento óseo, que fue lo que me ocurrió en la pubertad, la columna puede torcerse lateralmente. En mi caso, eh, también se me ha torcido la parte dorsal y la parte lumbar, y ha dado lugar a una escoliosis do doble, que es la dorso lumbar, en forma de yeah. S. Aparte también hay una tercera, eh, tercera torcedura, que es rotación de vértebras. Cosa que hace que haya una triple torsión, derecha, izquierda y en profundidad, ¿no? Lo que sería un triple plano. Y entonces esto hizo de que la rehabilitación fuera eh, muy, muy específica y dura, bastante dura. Um, a los 11 años fue cuando me lo detectaron, fui a dos médicos, me rellenaron de todo esto sumando el bullying que yo tenía en el colegio, ¿no? Me rellenaron de radiografías. Durante cinco meses hice una rehabilitación normal y cuando me volvieron a hacer las placas, el médico detectó que no había servido para nada, que la columna había aumentado una barbaridad y que era el típico perfil de columna que se tendría que operar si continuaba así. La operación, bueno, son dos años sin moverte, rehabilitación de por vida, dolores y una discapacidad de un 10%. Esto si la operación sale bien. O sea, es, es una de las peores operaciones que hay. Mis padres se asustaron muchísimo. Yo estaba llorando. El rollo que tenía en el colegio. Esto ahora, o sea, yo no entendía nada. Porque el bullying se había encrudecido por el tema de, del olor. Uh -huh. Mis padres estaban, bueno, estábamos completamente solos. Yo recuerdo estar en, en esperas de médico, radiografías, médicos tocándote por todo. Era horrible, era un infierno, la verdad. Mis padres asustados, eh, siempre sola, siempre pasando por médicos sola. Mis padres acompañándonos, no teníamos a nadie que nos apoyara. Y en paralelo, pues sufría el desprecio y humillaciones en el colegio, que jamás me apoyaron en lo que tenía. En total pasé por cinco corsés. Bueno, los corsés es bueno, un corsé, pero en vez de ser de tela, son de plástico, duro. Okay. El primero era de metal. Me aguanta. Había dos hierros que salían de lo que sería la coraza y me aguantaban la mandíbula, como, como subiéndote el cuello, ¿no? Uh, con 11 años me dijeron que tenía que ir así 24 horas al día y sinceramente yo uh, si era muy doloroso además te deforma la mandíbula y yo sinceramente me negué o sea me negué hasta incluso me acuerdo que en aquella época decía mira prefiero más operarme a tener que ir así al colegio después de todo lo que me estaban diciendo tener que ir así o sea me negué. Era, además que no era posible soportar el dolor de la mandíbula, en las costillas que te apretaba el, el corsé te apretaba, te, te presionaba el pecho, no, no se podía. Además yo tenía que subir cinco pisos con la mochila a cuestas, estudiar, aguantar el acoso psicológico, el acoso que me hubiera cocionado todo esto, que hubiera sido demoledor. Los profesores no me han ayudado y soportando todo esto yo sola como siempre. Me negué, preferí más que se me torciera la columna y operarme. Me negué. 
En esta época empecé a plantearme seriamente el suicidio, con 11 años. Uh -huh. Porque sinceramente, no, es que mmm, si ya, o sea, en tu casa debido a, esta, a este problema empieza a ser un infierno, un dolor, una soledad, y en el colegio encima, por estar enferma, te, 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 te acosan más, que si hueles mal, que si eres una caja, que si no sé qué. O sea, tú ya, ya dices, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pinto yo en este mundo? Es que, a ver, además yo me acuerdo uh -huh. que lo pensaba con, con racionalidad. No era un ataque de, quiero, no. Era, es que no, en serio, ahora en serio, ¿qué pinto yo aquí? Sinceramente, si estoy dándole problemas a mis padres, que tienen que gastar un montón de dinero en cosas, y en rehabilitación, y en problemas, ¿qué es esto? Pues no. Uh -huh. Ya es que mi vida carecía de ningún sentido. Uh, también porque di mucho trabajo mucho sacrificio a mis padres tuvieron que pagar todos los tratamientos que no son nada baratos estaban cansados y, y en el fondo un poco decepcionados conmigo la verdad quizá por wow. eso compensé sí, compensé sacando las mejores notas de la clase siempre quería compensarles no luego fui a un hospital donde me hicieron un curso más cómodo recuerdo tres enfermeras sujetándome el cuerpo mientras el médico intentaba cerrármelo um, Dolían una barbaridad y tenía que llevarlos 24 horas al día. Las compañeras pues me miraban en rehabilitación y se asustaban diciendo imaginas esto en verano, es que es una tortura. Tortura física, tortura psicológica. O sea, es que es imposible esto para un niño. No lo puedes soportar. O sea, el nivel de ansiedad que yo he tenido ni, es que uh -huh. ni siquiera yo ahora podría aguantarlo. O sea, solo de llevar un corsé así 10 minutos me dolía todo el cuerpo y no podía respirar. Cada respiración era dolor de costillas, pinchazos. No podía comer. Uh, además, tenía problemas de respirar debido a la ansiedad por la tortura psicológica que me hacía en el colegio. Volví a negarme. Y sobre todo me negué a llevarlo en el colegio. O sea, no quise. Hay que decir que en el colegio teníamos ascensor. Yo subía Qué cinco bueno. pisos. A... Sí, no, no me dejaban subir. Ah. Aun teniendo hmm. certificado, subían solo los profesores. Pero bueno, ¿qué dices? ¿Para qué hay un ascensor allí? ¿no? Pero bueno, bueno um, estábamos muy asustados. Súmale la soledad que en ese momento nos ha obligado, ¿no? porque no sabíamos a qué, a qué apoyarnos. Hmm. Me obligaban igualmente a subir cinco pisos, que en el colegio no nos hicieron ni el más mínimo caso. O sea, fue tremendo. Uh, me obligaban a llevar los libros. En educación física me suspendieron. Que dices, pero si estoy exenta, no puedo hacer educación física suspendida. Es lo certificado, no servían para nada. Finalmente dimos con un médico que está en conexión con un centro de Barcelona. Que bueno, fue un... todo a partir de aquí fue bien, porque el médico me miró, tenía 16 años ya. El médico me miró, me dijo que bueno, que yo por mi, mi, mi complexión uh -huh. que no podía llevar corsé. Efectivamente, no puede no puedes llevar cosas porque uh, en vez de mejorarte, te empeora. Y entonces eso okay. sí que lo tenía que sustituir por rehabilitación, un tipo de rehabilitación que se llama SROT, que es muy específica, uh -huh. y la tenía que hacer diariamente una o dos horas. Así que cada día, cada día, durante cinco años iba a rehabilitación. Y además, tres veces por semana a la piscina que a veces incluso tenía que salir a media clase. Que yo me acuerdo que cuando me llamaban para salir a mitad de clase, los niños se partían de risa, los profesores de, se reían también. Y cuando hay una cosa que yo hacía, que era cuando yo salía de la clase, me quedaba detrás de la puerta. Y es, gritaban, pero a pleno pulmón. Es que yo no entiendo cómo sus padres la dejan salir de esta manera, tan sucia, oliendo mal. Pero es que qué clase de familia son. Y los profesores dándoles la razón. O sea, yo estaba con los pelos de punta, pero es que no podía hacer nada. Que tenía que entrar en la clase y decir, ¿esto qué es? No tenía habilidad para hacer esto. Entonces, o sea, el resultado fue que con 18 años había conseguido parar la progresión de, de la torcedura. No había disminuido. Entonces me dijeron que mi columna tenía mucha torsión y mucha rotación de vértebras, pero que como ya se había soldado al haber acabado el crecimiento, ya no se torcería más. A los 26 mm. años me hicieron una placa, a los 26 años me hicieron una placa control mm. y la torcedura había aumentado. El médico me dijo que esto uh, es un uh, lo ha visto en muy pocos pacientes, que la columna, a pesar de ya estar soldada, iba aumentando cada año. 
Y eso a lo mejor es porque yo soy muy flexible, ¿no? yo tengo hiperflexibilidad y que esto podía influir. Por eso dice que es de pronóstico grave, ¿no? porque tengo que hacer rehabilitación de por vida y, y bueno, estoy más propensa a artrosis, más propensa a desgaste de huesos ¿no? y sobre todo a esta que no se puede aumentar más la columna porque es que me van a operar. Pero ¿qué pasa? Que actualmente yo no voy a rehabilitación. Primero, porque no quiero seguir gastando más dinero de mis padres. Entiendo. Que yo no tengo, no tengo dinero para pagar la rehabilitación yo. Y además, eh, hace ser una rehabilitación controlada con un, por un fisioterapeuta. Y además que estoy en un momento que en la misla es que no quiero ir a ninguna parte. Porque si voy a una rehabilitación en grupo, la gente empieza a quejarse. Y no quiero es que se expanda más mi fama. No. La trimetilaminuria, al ser genética, está presente en la persona desde que nace, ¿no? Una cosa es el gen y otra cosa es el fenotipo, es decir, cuando va a expresarse ese gen y de qué manera. Es decir, oh, una, persona, una persona puede tener un genotipo, ¿no? Por una determinada intolerancia, por ejemplo, pero esta puede expresarse o al nacer, o en la niñez, o en la adultez, o incluso nunca. Oh. En mi caso, ya dije que mis compañeros llevaban dos años antes del bullying insinuando cosas a los profesores de que olía mal y tal, pero estos, los profesores no les habían hecho mucho caso de, hasta que tuve 11 años. Entonces yo calculo que a los 8 años fue cuando empezaba a notar mi olor. Y efectivamente a los 8 años es cuando empieza todo el sistema hormonal a funcionar de una persona. Um, sí que es cierto y leí que el olor de la trimetilaminuria aumenta cuando empieza el sistema hormonal. Simplemente porque empiezan a funcionar las glándulas productoras de sudor Uh -huh. Y por lo tanto, el olor característico de un adolescente normal, ¿no? debido a esta activación de glándulas, se le suma el de la temao. Y por eso el resultado es insoportable. Ay, sí. Eh, esto, o sea, realmente es una suma de olores, no es que uno provoque lo otro. Esto igualmente le digo igual a los profesores, alumnos, como a los médicos, o sea... Piensa que me acuerdo que en el boletín de notas me pusieron debe mejorar su higiene corporal. Esto en un boletín oficial de notas. Enfureció en mis padres, a mis padres. Um, uh, por lo tanto, aunque son cosas independientes, una de las otras se suman. En cuanto a mi tono de piel, uh -huh. esto es un tema eh, que es un verdadero enigma a día de hoy. A ver, eh, quiero decir que es verdad que yo veraneo cada año delante del mar durante tres meses, que de pequeña me daba el sol a lo mejor tres horas seguidas, que bajaba a la playa diariamente y que salía de la playa del sol de las tres de la tarde, incluso más, incluso más blanca de cómo había entrado. ¿Esto qué causó? Sí. Sí, 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 pero eso es muy raro, muy raro. He, he ido a cantidad, de, lo único que me pueden decir es que mi, mi melanina... Uh -huh. Mis células productoras de melanina, pues que son muy vagas. Esto me lo dijo un médico, que son muy vagas, que no producen melanina. ¿Qué pasaba? Que cuando yo llegaba al colegio, pues entonces los eh, compañeros venían y lo primero que me decían era por qué no había ido a la playa. Yo les decía, contaba mi veraneo y entonces, ¿qué pensaban ellos? Que yo era una mentirosa. Se iban allí, hacían el cotilleo y decían que yo era una mentirosa, que no entendían por qué yo les mentía. De ahí quedó mi fama de mentirosa, aunque les enseñara fotos de ello en la playa. He ido a varios dermatólogos. De hecho, en Barcelona fui a una muy buena que me examinó con lupa y me dijo, textuales palabras, que me riera en la cara de las personas que me llamaban zombie por mi tono de, mi, mi tono de piel. Pues eran unos Porque racistas. ya da risa, ya da risa con esa gente. Que me riera... Pues claro. Los considero, es que era muy bestia esta mujer, los considero racistas, crueles e incultos. Pero que no tiene no. absolutamente nada. Que me riere de ellos por, de, por, me dijo, ríete de ellos porque son todos iguales. Claro. Pero, pero claro, esto te lo dice una dermatóloga que vive en Barcelona, donde ahí todo el mundo sí, pues tiene sentido común. En Barcelona nadie me llamó blanca. Eh, mi hermano y mi padre se ponen rojos y muy morenos. Mi madre, al ser pelirroja, se pone roja y con pecas. Ya está. Mm, mi tono de pelo no lo he podido cambiar nunca. <ríe> no hay nada más que decir. Bien. Y eso también tiene que ver con lo de la, <ríe> con lo de la melanina. Sí, sí. O sea, un médico me dijo que, pues, que no produce melanina. Pues ya está. Que no tiene nada que ver, que me ponga mucha protección solar. 
Muy raro tu caso. Pues bueno. bien, eh, sobre ese colegio con todos esos niños, esos profesores que sí. apoyaban el bullying, ¿Eh? ¿por qué tus padres no te sacaron de ese colegio si veían todo el bullying que te hacían? Y más que lo apoyaran los, los mismos profesores. Eh, bueno, esto quizás sea la pregunta más que a la gente más le llama la atención, ¿no? Claro. Uh, Echaste Mira, varias razones. Dime. Eh, por un, sí. Ajá, te lo voy a decir por un momento. ¿Qué gente ni más animal y más estúpido? ¿Qué gente ni más bestia? O sea, yo, yo siendo una persona común y corriente voy a ese colegio y yo me siento asqueada de tratar con gente así. Ya, pero si te acostumbras de pequeño, te piensas que todo el mundo es así. ¿Crees pensando no, que el mundo... resulta que no, resulta que no. Y cuando va, te vas a otro sitio y de repente la gente te mira y te habla, es como decir, no lo entiendo. Es como si te dijeran, eres rubia, y que toda la vida te han llamado que eres rubia, uh -huh. y te vas a otro sitio y de repente te dicen que eres morena. Cambia la concepción de ti misma, es que es muy fuerte. Sí, es cierto. Entonces, a ver, ¿por qué no me, no me sacaron? Uh -huh. Echas de varias razones. A ver, los primeros años de colegio desde los 3 hasta los 11 años más o menos, el colegio mismo presionó para expulsarme. O sea, me okay. querían expulsar. Las razones era que yo faltaba mucho a clase. ¿Por qué faltaba a clase? A ver, es que además era un poco tonto que no se dieran cuenta, pero en fin. Dos motivos. El primero era... Ah, pero porque... nunca se dieron cuenta que era por lo del olor y por el buen. Sí, nunca. Nunca. No, pero ya esto es increíble. No, no, Ay, pero... Yo. Pero es que si se dieron cuenta no me lo dijeron. O sea, a mis padres tampoco. No, no, no. Es que iban a la misma y preguntaba ¿por qué falta? ¿Pero por qué falta? ¿Qué le pasa? Pero, ay, Dios mío. Sí, te lo prometo, sí, sí. Sí, sí. Sí, venían aquí, no sé. Bueno, decían, ¿dónde, dónde miran los profesores? Que es que miran al cielo. Es que no se enteran de nada. A ver, eh, el primero era porque yo, bueno, yo... Eh, Tenía retro, por las mañanas tenía muchos retortijones de barriga, un dolor insufrible que me empezó desde que empecé el colegio. Uh, me llamaron a médicos, pero tampoco decían que no encontraron nada, que nada justificaba ese dolor. Uh -huh. um, ahora actualmente ya me doy cuenta que era ansiedad, porque ese dolor uh, desaparecía en verano, desaparecía en fin de semana. La segunda razón es que, bueno, eso que me hacían bullying y que yo de pequeña me cuentan que suplicaba a mis padres que no me llevan al colegio, pero lo suplicaba llorando. Y muchas veces ellos aceptaban porque querían verme bien. Ellos iban a hablar con el profesor, decían que por favor esta situación no podía ser así. Uh -huh. Y los profesores, pues lo mismo, que era una cosa de niños, son cosas de niños, la mar de naturales, uh -huh. y que no se preocuparan. La realidad, la realidad es que cuando yo volví a clase, incluso después de haber estado convaleciente de unas anginas, de retortejones de dolor... El trato por parte del alumno era mirarme con cara de auténtico odio y necesidad enorme de pegarme. El profesor, y me, por ejemplo, ¿sabes esto que hacen filas? O sea, que haces una fila para, yo que sé, para ir a clase, ir al patio. Sí, pues sí, siempre iban de, dos, eh, iban de dos en dos. Y los que no tenían pareja, detrás. Bueno, pues yo nunca tenía pareja y Uy. siempre me ponían detrás. El profesor iba adelante. El profesor miraba al de delante, que eran los favoritos, ¿no? Y siempre daba la mano a los favoritos. Y yo estaba detrás y a mí me pegaban. Lo veían y me ignoraban, miraban a otro lado. Esto siempre. Uh, no me cambiaron de colegio porque era el colegio que, que exigía mi expulsión, ¿no? Y mis padres, pues, ellos querían que yo tuviera un, un expediente académico limpio. No querían que yo fuera una alumna expulsada a los tres años. No tenía sentido, ¿no? Entonces, oh. por eso... Sí, además creyeron sinceramente. Que, los que cuando fueran mayores cambiaría. A ver, pero una cosa. Está bien que ellos quisieran que tú tuvieras un expediente limpio, pero no valía más la paz y la armonía de su propia hija a un expediente limpio. A ver, eh, yo estoy diciendo cuando éramos muy pequeños. Hasta los 10 años, 8 años, por ahí. Uh -huh. ¿vale? A partir de los 10, 11 años, entonces ellos pensaban que Uh, al crecer, pues como que estudiaríamos más, ¿no? Que la, el, la materia se volvería como más, más importante y entonces, pues, uh, pues que los alumnos estarían más pendientes de estudiar y estarían menos pendientes de mí. Uh, 
El caso fue que a los 10-11 años, pues no, el acoso, el acoso se crucificó de una, sumándole lo de mi olor. Uh -huh. eh, además, el acoso ya dejó de ser tan físico y fue más psicológico. Entonces, en esa etapa, a ver, y ahora viene un poco uh, la razón, ¿no? En esa etapa mis padres estaban muy cansados de ir al colegio a hablar sin obtener ningún tipo de resultado. Además, estaban solos, no tenían ayuda ni apoyo de ningún amigo, familiar, y por aquel entonces no existía o no parecía existir un, lo que se llama el Consejo Escolar de Apoyo a Padres. No existía. Okay. O no les hablaron de eso. Muchos profesores se referían a mis padres como raros por pedir, pedir protección mía. Pedían que me protegieran y lo llamaban raros, atípicos, exagerados, locos, extraños, incluso a mi madre. Por pedir, por favor, que no se me empujara cuando bajaba las escaleras del colegio, la llamaron rara avis. Es que usted es una rara avis. Y esto se la queda para siempre. Mío. Bueno, mis padres se plantearon cambiarme de colegio. Bien. ¿vale? Lo quería. Y ellos ya tenían pensado incluso a qué colegio llevarme. Pero ¿Y qué, pasó? Muy... ¿Qué pasó? Pues que estaban muy cansados, trabajaban de 9 a 3, mi madre trabajaba de 9 a 10. Son personas que les ha tocado trabajar cosas que a ellos no les gusta. Y yeah. así el, esfu el esfuerzo mental y físico es mayor, claro. Cuando no disfrutas de tu trabajo es mucho mayor. Uh -huh. Yo a los 11 años pues amaba a mi familia. Yo veía el sacrificio que hacían por mí. Yo veía cómo me trataba el mundo de fuera. vale Que no me daban más que palizas ignorancia, falta de respeto. Uh -huh. Y me di cuenta que yo tenía que ayudar a mi familia. Uh, ellos tenían mucho, a ver, mis padres tenían mucho miedo, porque ellos lo ven, claro, te tienes que meter un poco en la piel de ellos, ellos ven como una niña, ellos me veían sola, uh -huh. o sea, los niños tenían un grupo de amigos, cuando iban de excursión, pues se hacían el grupo, iban de excursión, o iban a la, al patio en grupo, se protegían a sí mismos, se defendían a sí mismos, no sé cómo decirlo, ¿vale? Una mano hecha toda una manada entonces a mí me veían sola me veían que me pegaban que me martirizaban, me esclavizaban y ellos veían que era por mi físico por este semblante frágil que tenía uh, que yo no me sabía defender que si me defendía me ridiculizaban más, me pegaban entonces, claro, el colegio el, el colegio que me querían llevar sí. uh, tenía que coger el autobús ¿vale? Bien. y Tenía que coger el autobús, es, no sé, hubiera sido un cuarto de hora de autobús y eso implicaba por pues, levantarse. Es que, a ver, el colegio donde yo fui está al lado de mi casa. Entonces mis padres siempre me han acompañado por miedo a que si yo estaba sola en, en, en la calle, pues alguien me pudiera pegar o lo que fuera. Siempre estaban, siempre me acompañaron ¿no? y me venían a buscar, incluso vigilaban. Todo esto porque tenían pánico, es que me veían sola, me veían mmm, indefensa. Y por eso no querían que tú tomaras el autobús a otro, a otro colegio, pedían, por temor a que te pegaran. Pedían por favor a los profesores, mm. pedían por favor que me ayudaran. Y es que yo, si yo lo veía, si yo estaba allí, si miraban al cielo, <risa> es que giraban la cara cuando me pegaban. Y yo a lo mejor les intentaba llamar la atención y se iban, no sé. Entonces, eso hizo... Um, que su responsabilidad y amor como padres fuera que eran los únicos que me podían proteger. Entonces, claro, es que es normal, no me dejaban ir sola por lo cual, o no me dejaban ir con los otros compañeros. La razón es simple. A ver, si tú ves que un grupo de niños están pegando a tu hija, ¿les vas a dejar con ellos? ¿Vas a dejar que tu hija vaya por la calle sola con sus acosadores? Es dar vía, li es dar vía libre al bullying, ¿no? Claro. Uh, pues finalmente yo los veía cansados, los veía muy tristes, no quería que estuvieran cansados, no quería que se levantaran más pronto de lo que se levantaban ni que me tuvieran que acompañar en coche hasta el colegio. Así que la que decidió que no quería cambiar de colegio fui yo. Yo les supliqué que no me cambiaran de colegio. Porque para ellos era mucho más sencillo bajar abajo, cruzar una calle y acompañarme al colegio y volver a casa. Ok. Y ya está. Esa fue una decisión que yo tomé con 11 años. ¿Que me equivoqué? Pues sí. Me equivoqué. Pero ya está, ya pasó. O sea, yo era joven en ese momento y yo uh -huh. me veía capacitada, capacitada para anularme 
en el colegio, encerrarme en mí misma, soportar insultos, para luego estar en casa y ser feliz. Creo que yo considero que es lo mínimo que les podía dar. Apoyar en que no sacrificaran tanto su vida. Es decir, Entiendo. yo fue o mis padres, o mi familia, o mis compañeros. Es que la decisión fue muy sencilla. Fue Bien. muy sencilla. No te vas a... Es que los, a lo mejor mis compañeros se quejaban de por qué no iba con ellos, pero a ver, por favor. O sea, una persona que te está pegando y luego te pregunta por qué no vas con él. A ver. Así es que son. Así es que son. Bueno, imagínate uno que te pega y al día siguiente, ¿y por qué no vas conmigo? ¿Por qué no quieres ir conmigo? Ya, lo, o sea, así mismo es. Um, otra razón por la cual no me cambié de colegio fue porque recibí amenazas de mis compañeros. ¿A qué me refiero? Muchas veces faltaba clase, ¿no? Y entonces cuando volví a clase, no Ajá. sé por qué, no sé por qué, uh, mis compañeros me preguntaban por qué había faltado. Siempre. Siempre me preguntaban, por qué has faltas y por qué no vienes y por qué no sé qué? Una vez recuerdo que ya harta de esto, pregunté, les pregunté si me echaban de menos. No sé, ah. dices... Hombre, tanto me preguntáis que es que me echo yo de menos. Claro. Se quedaron mudos, se miraron, <risa> fue muy divertido, porque uno me contestó, ¿sabes qué me contestó? A ver, sí. ¿qué? Yo también me reía por dentro hasta que oí, oí, oí lo que me contestó. Me dijo, vete del colegio, Ajá. porque aquí nadie, na, aquí nadie te quiere, ¿entiendes? Okay. No te queremos. Ahora Pero no quién... te quieren. No, no, no. Pero es que lo peor fue lo que me dijo después. Me dijo, pero piensa, pero piensa que no te pegamos fuerte. En otro colegio te van a pegar, te van a forrar. Ah, incluso, te amenazaron. Me amen, claro, amenazas. Incluso me dijeron, te pueden violar. Cosa que nosotros no oh. vamos a hacer. Esto me lo dijeron niños de 12 años. Me asusté muchísimo. Dios. Yo en ese momento, fíjate, yo no sabía ni qué quería decir la palabra violar. Y ellos ya parecía que la dominaban. Pero entendí en ese momento que lo que me estaban haciendo conmigo era mínimo, comparado con lo que me podían llegar a hacer en otro sitio. Yo ahora he escuchado historias extremecedoras de acoso en colegios públicos, concertados, etc. Yo iba a un colegio privado y se supone que en los privados estas cosas no se hacían. Claro. Pero hay que saber que el maltrato psicológico continuo puede ser tan traumatizante como un maltrato físico o peor. O también intentos de maltrato físico, porque era muy común en mi clase, pues eran diarios como la, los momentos en que mis compañeros tenían muchas ganas de pegarme, de tirarme una silla, tirarme un cúter abierto, unas tijeras, un libro encima de la cabeza, una mesa. O sea, esas ganas pues asustan. Yo me acuerdo que antes de ir al colegio a lo mejor me pasaba siete o ocho horas por la noche rezando, diciéndole a Dios, por favor, que no me peguen. Es más, por favor... Que, hazme invisible, que no me vean, que no me hablen, que no me digan nada. Era lo que pedía, era lo único, que me dejaran en paz. Pero que conste que me negué completamente a cambiarme y que estaba dispuesta a aguantar. Bien. Igualmente, otra, otra, otra razón Ajá. fue que creía firmemente que a los 18 años pararían. O sea, no que podría. pararían, que va, no, pero si ahora continúan, tengo 33 y continúan. Claro. adultos, 40, 50 años da igual, van a continuar y... pero mira una cosa eh, tú te fuiste de ese colegio, tú creciste ya terminaste sí. la secundaria y a donde sí. tú fuiste nadie te pegó, nadie te violó nadie. y nadie te sí. hizo nada eso era puro chantaje y pura ya, amenaza esa... y manipulación claro, pero con 12 años te lo crees Cuando por el mismo miedo te... claro que sí Tú no conoces claro. nada más, no conoces nada más, entonces te lo crees y dices, uh -huh. es que a lo mejor lo que me están haciendo es mínimo, ¿entiendes? Cierto, claro. O sea, en todo ello se entiende, se comprende y creo que es de sentido común además, o sea, no sé. Sí, es cierto, tienes razón en eso. Ese era el único colegio que tú, al que tú has asistido y vienen y te saltan con eso y esa es la única realidad que tú conoces, lamentablemente. Además que muchas veces me daban la culpa a mí. Yo me acuerdo en clase de educación física que hacían un trabajo en grupos, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que, que, bueno, que yo estaba sola. Siempre el no hice nunca un trabajo en grupo, siempre lo hacía sola. Entonces fui a la, entonces fui a la prof bueno, estaba ya haciéndolo y me, la profesora me dijo, ¿por qué no tienes grupo? Y dices que, no sé, no me quieren. No me yo quieren, soy, claro. No me, ¿Sabes lo que me dijo? Ajá. Me dijo, eso es culpa tuya. 
Eso es culpa oh. tuya por, porque no te abres, porque no vas a ellos, porque no les hablas, porque no, no, eres, no sientes empatía por ellos. Ves allí y háblales. ¿Ellos sabes qué hice? Me levanté y fui a cada grupo y a cada grupo les pregunté si me querían. Claro. Si me querían integrar. Sí. La es, me acordaré toda la vida de la respuesta, ni me miraron. No, no, es que ni me miraba alguno ni me contestaban. Sincera, sencillamente giraban la cara y seguían hablando. Cuando terminé de ir a todos los grupos, que había, había obtenido las mismas respuestas, uh -huh. fui a la profesora y le dije, ya he ido a cada uno y nadie me ha contestado. Bueno. ¿Sabes? La profesora, ¿qué hizo? Uh -huh. La profesora no fue a hablar con ellos. No fue a decirles qué pasa con Cristina. Ella se encogió de hombros, se giró a otra parte a hacer sus cosas. No me ayudó a hablar con ellos, no quiso saber qué ocurría, no quiso dar solución como profesora del grupo que era. Esto fue lo que me encontré diariamente durante 13 años. ¿Eso es como manipulación psicológica? Efectivamente. Es, es que lo es. Es manipulación psicológica. Yo me acuerdo claro. cuando, cuando, cuando llegué a Barcelona, fue una de las cosas que me dijo uno de mis un compañeros míos, que era muy listo, muy inteligente, uh -huh. y fue lo que me dijo, me dijo, es que yo a ti te veo manipulada, que te han metido una silla Totalmente. En la que no, que no son. Totalmente. Sí, pero que te manipule todo un centro educativo es fuerte, ¿eh? es muy fuerte. Sí, pero mira, mira, míralo ahora desde otra pers perspectiva, ahora que ya te saliste de ese colegio. Ellos tienen como un nivel de conciencia muy bajo, porque mira que incluso te pegaban y luego que tú faltabas porque te pegaban o te trataban mal, te venían a preguntar el, eh, ya el día al que tú ibas a la escuela que sí. por qué faltaste. Esto, esto siempre, siempre. O sea, son como gente con una mentalidad muy, muy bajita, muy, muy básica, como muy de animal. Eso, no lo eso, sé. Eso es lo que no parece. Lo no lo sé. O sea, yo explico objetivamente lo que pasaba. Y además que me acuerdo de las frases, me acuerdo de todo y no, no lo puedo olvidar. Pero no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. No es, no es lo que me encontré fuera. Yo fui a Barcelona y no me lo encontré en absoluto. Sí, claro. Porque mira una cosa. Eh, ahora es que también alguien más, sabe, sa alguien más sabe sobre eso que tú viviste, que ya es mi caso. Yo lo veo sí. como ya desde una perspectiva donde ya lo que dan es pena y dan gracia. Porque yeah. son gente con una mentalidad muy chiquita, con un cerebro muy chiquito, que como no. ellos mismos no empatizan y no comprendían lo que a ti te pasaba. Entonces mira con lo que salta esa profesora, que tú no te abres con ellos, que tú no muestras empatía con ellos. Dios mío, pero eso, eso es lo que ellos hacían contigo. No, te echa, y echaban la culpa a mis padres también. Echaban la culpa a mis padres, decían que toda la culpa era de ellos. Cuando ellos lo único que hacían era sufrir, aguantar y tener Exacto. miedo. Exacto. Eso es pura mentalidad básica y, vez, y eso era claro. manipulación psicológica al 100%, totalmente. De una manera como sutil, inconsciente y subconsciente. Los profesores decían a mis padres, ¿por qué no lo deja llevar? ¿Por qué no lo deja que, que su hija vaya a la casa de sus compañeras? ¿Y a qué? Y, y mis padres decían, a esa chica que la ha empujado por las escaleras y casi se cae y se parte la espalda, ahora la voy a llevar a su casa. Pero vete tú a saber lo que es capaz de hacer. Claro. A, a ver. ver, Cristina, una pregunta. No, no, ahora no, que que ya... Cosas así, ¿eh? Uh -huh. Ahora que ya vemos... Eh, todo este panorama ya tratando de entenderlos a ellos ya yeah. ¿no sí. te parece que esa gente en realidad te pegaban te trataban así y te trataban de esa manera porque te tenían miedo ¿A mí? te tenían miedo o sea y aquello a lo que le a lo, aquello lo, a lo que le temían como no tenían manera de controlarlo no tenían manera de Sí. de sacarlo de su vida, de zafarse de él, pues lo violentaban y lo trataban mm, así. No lo sé, la verdad es que no lo sé y ya pues ya como que no pienso mucho, ¿no? Uh -huh. Yo lo que creo, yo lo que sí puedo entender es que eran niños, con mentalidad de niños, sí. Y ya me dio la sensación como que los profesores ignoraron el problema. 
o si hicieron algo, la verdad es que ni se notó. Porque dio uh -huh. la sensación de que lo ignoraban y entonces los, los, mismos claro que alumnos, sí. los mismos alumnos que son niños, porque hablamos de niños, tuvieron que solucionar entre, problem, entre comillas, solucionar el problema a ellos. Y claro, no tenían las herramientas. Ellos pues... Pues si ven algo diferente, pues, pues, pues lo esquivan, pues lo pegan. No sé, vale, me eso es, de niño. Eso es. Por yo creo diferente. que ahí faltó, uh -huh. yo creo que ahí faltó un tutor, un profesor, una mente adulta que guiara a esos niños, que les dije que, que, que se hablara y que se, y que se supiera el por qué. Yo me acuerdo, por ejemplo, que al colegio venía un niño discapacitado, pero de ocho años, ¿vale? Muy pequeño. Y uh -huh. incluso venía con, un, con un, lo que se llama un acompañante, no sé, un, un tutor que estaba okay. con él en la clase. Y yo tenía una profesora en, en mi clase que hablaba mal de él y lo ridiculizaba. Ah, mirad qué, qué dice y mirad cómo habla y da una gracia. Y además, no sé qué. Y primero de todo, ¿qué haces hablando de otro alumno en mi clase? Segundo, ¿qué haces ridiculizando a una persona con una discapacidad? O sea, me parecía frío. Ajá, qué, gracio qué, qué de gracioso tienes. Eso no da gracia. No nada. No tenía, y los padres pagando el tutor, pagando el colegio. No sé, no sé, unas cosas. Pero claro, cuando vives ese mundo, te piensas que todo es así. Por eso yo como que me anulé y dije, no quiero saber nada del mundo exterior. <risa> ¿Sabes? Porque, pues, no, sé, no sé, no sé, algo, algo surrealista. Pero bueno, no... No sé, no tenía mucho sentido. Pero vaya, lo pasamos bastante sí. mal, la verdad. Y además sí. que te forja como persona, porque la niñez es una época en donde el, el cerebro se, se moldea y es una uh -huh. esponja, lo absorbe todo y incluso se, se habla de los puntos de no retorno, que son como, eh, por ejemplo, pasado un periodo, lo que tú has aprendido no lo puedes desaprender. Y no, oh, sí, cierto. Por, es, por ejemplo, es cierto, hay cosas así, sí. Tú no, puedes desapre... Deja... tú no puedes olvidarte de hablar, a no ser que pase algo, pero tú no puedes olvidarte de hablar. ¿Por qué? Porque tú antes de los tres años hablas y entonces hay un punto de no retorno, no puedes olvidarte de, no... de hablar. Uh -huh. Igual que la escritura, igual que un montón de cosas, ¿no? Y entonces, claro, a ti te forja y hay cosas que, vale, puedes tener mucho sentido común, pero es muy difícil a nivel de identidad, a nivel personal, es un trabajazo. Es así. Bueno, ya olvidemos a esa gente usada de ese colegio y pasemos vale. a otra pregunta. Vale. Eh, también hablaste en la primera entrevista de que en los uh -huh. exámenes donde vieron tus niveles de trimetilamina o TMA sí. eran bajos o que eran normalmente bajos sí. y que en tu caso llegabas a emanar por eso un olor como a sucio o a sudor rancio. Sí. ¿Podrías explicar más a detalle por qué se dio este caso contigo? Vale. Um, bueno, actualmente estoy en un grupo de WhatsApp que se llama uh -huh. Asociación de Trimetilaminuria España. Es una so bueno, ya hablé, es una asociación que ahora se está formando. Es la primera asociación de tema aquí en España, pero no sé por qué está parado. Yo creo que es por falta de fondos. Estas uh -huh. personas que son españoles, pues hablan de sus niveles de, de TMA en orina. Y hablan de niveles muy elevados. O sea, por ejemplo, si lo normal es del orden de 0,2, 0,4, por ejemplo, ellos tienen 200. Al ser valores tan elevados, efectivamente, huelen mucho a pescado. Entiendo. Yo puedo imaginármelo, no, no los conozco, pero puedo, puedo imaginarme que pueden llenar un auditorio entero con su olor, que el olor es pescado podrido y todo lo que se habla de la trimetilaminuria. En mi caso... Sí el valor que tengo es de 1,70. Claro, Bien. de 0,2 a 1,70 es que dices, vale, pasa de, del, del máximo, pero no es demasiado. Tampoco es lo que me dijo mi, mi médico, ¿no? Me dijo, hombre, vale, sí, tienes, pero tampoco es para exagerar. Por eso, y aún así sí. exageraban contigo, aún no, así. No, aún así. Se estima que mi olor, por eso no es pescado, sino que es sudorrancio, zumo, basura, rara uh -huh. vez es pescado. Uh, a ver, mi teoría genómica, por hacer alguna teoría, es que a lo mejor uh -huh. el enzima que cataliza, ahí el enzima que degrada la colina, 
pues a lo mejor sí que lo tengo. Pero este o es anómalo o está en muy poca cantidad. Por okay. eso de, degrada la colina, pero no la llega a degradar por completo. Esta teoría es una teoría que he llegado yo, no hay ningún médico que me diga nada. Ah, bo, ok. Pero bueno, igualmente lo que me dijeron es que es muy bajo. Pues que tampoco esto que dicen, es que no se puede aguantar lo que me dijo aquella profesora de baile. Es que tengo 20 chicas que se quieren ir de la academia. Si no te vas tú, es muy bestia. Muy estúpida. Que... Bueno, y perdona que lo digas así. Bueno, pero si tú fueras propietaria de una academia de baile y quieres que se vayan 20 alumnas, ¿qué haces? Es que te, te pone... Yo bueno, entiendo sí. que pon... ponen en un compromiso muy grande. Ponen en un compromiso muy grande. Pero bueno. Bueno, sigamos. <ríe> cuando sudas es que ya se siente el olor. Y como mm. comentaste en la primera entrevista, cuando sudas ya no hay nada que se pueda hacer. ¿Cómo es la consistencia de tu sudor y cómo es al tacto? Vale, um, bueno, cuando estoy en reposo, generalmente no sudo, a no ser que, como siempre, ¿no? esté rodeada de gente que si hacen algún comentario de mi olor o que aquí huele mal o no sé qué, me pongo ya con ansiedad. Es una cosa que mmm, hay, es, no, a día de hoy no he logrado gestionarlo de ninguna manera porque no sé cómo enfrentarme a esto. Entonces uh -huh. sí me pongo a sudar. Pero bueno, pero si hago ejercicio, sinceramente, es brutal. O sea, apenas levantar un poco los brazos para levantar unas pesas, empiezo a notar cómo me salen unas como unas gotas de sudor gruesas, pesadas, oh. pesadas, que manchan la ropa y la amarillean. Actualmente me pongo un antitransperante muy fuerte, pero claro, el cuerpo es muy inteligente. No uh -huh. hay que, o sea, hay que sudar, no queda remedio, pues hay que eliminar toxinas. Y no todas las toxinas se eliminan por orina. Así que es si cierto. tú bloqueas las glándulas sudoríparas de un sitio, el cuerpo eliminará ese sudor por otro. Resultado, si yo me pongo el antitranspirante en axilas, sudo por las piernas, sudo por los muslos, por los brazos, por las manos, por la cara, por los pies, por la espalda, por el pecho. Es decir, tendría que ponerme crema antitranspirante por todo mi cuerpo. Y lo único Entiendo. que conseguiría es tener una intoxicación por acumulación de toxinas. Porque uh -huh. las tengo... Sinceramente no quiero enfermarme por esto. Entonces, uh -huh. um, es, bueno, esa es la razón por la cual yo me negaba a hacer educación física. Que también me lo decían, ¿por qué no quieres hacer educación física? Es que los profesores, en vez de pensar un poco, pues, ¿y tú por qué no corres? ¿Y tú por qué no haces ejercicio? A ver, pero bueno... Uh -huh. Uh, a mí me, de toda la vida me ha encantado la danza, el baile, he ido a muchas academias, en todas las academias me han acabado echando. Ya he contado que en la última me lo dijo, o sea, o que, es, que sentía mucho lo que me ocurría, pero que por mucho certificado, la te, todas las chicas de la clase la estaban presionando, de que se iban a ir, o sea, no me echaba a mí. Eh, ahora, ahora, desde hace tres años que no bailo, es que no puedo bailar, es que tengo miedo. Antes era muy valiente, pero ahora realmente tengo miedo y me, me da pena, porque para mí el baile era, es como una cosa que naces, ¿no? Es tu forma de expresarte, ¿no? Yo me expreso con el cuerpo. Entonces era una cosa que me encantaba y, y es una pena, pero es que yo no quiero molestar más a la gente. A ver, el tacto de mi sudor es muy acuoso, exceptuando en axilas, que es más denso. Es uh -huh. un sudor que corroe la ropa. Ajá, ¿cómo, que me... ¿cómo queda la ropa luego que la sudas? Por ejemplo, a ver, me refiero que si llevas una blusa nueva blanca, ¿no? Que la acabas uh -huh. de comprar. Tú te la pones, ¿no? Un día. Y la llevas un día y bien. Y luego te la sacas por la noche. Está como vieja. O sea, no es que esté rota. Como ni desgastada marrón. está. Está poco aseada, sí. Como si lo hubiera llevado dos semanas. Y hablo de una blusa nueva. Y además, aunque la laves luego con jabón muy suave, uh -huh. la parte de las axilas se agujerea y no queda pulcra. O sea, queda limpia, pero no pulcra, no impecable. Queda Entiendo. gastada, ¿sabes? Sí, es como si estuviera vieja. Entonces, claro, esto a wow. la hora de comprar ropa y todo esto, claro. Y esto me pasa tanto la ropa de barata como la cara. Entonces, claro, <risa> siempre me tengo que comprar ropa barata. Porque si llevo una cara encima de las tropeo es una pena. Ay, sí. Pero bueno. 
Bueno, sigamos. ¿Alguna vez has interactuado con perros o con gatos? Uh, sí, me encantan los animales. Desde pequeña me encantan todos los animales además. Yo tendría un tigre, siempre lo digo. <risa> Bien. ¿Y los perros o los gatos te han llegado a rechazar por tu olor? Nunca. Nunca me han rechazado. Míralo ahí. De hecho, de hecho, di de comer a gatitos de la calle. Siempre venían a verme con la colita bien alta y maullando. A los perros les encanta mis masajes relajantes que les hago. Tengo un conejo que está la mar de bien a mi lado, lamiéndome, me da besitos todo el rato, se me pega. No sé, los, esto, esto de los animales de hecho me llama la atención, ¿no? Porque dices... Y precisamente a mí se me pegan todos los animales. Míralo ahí, mira qué interesante, porque los perros son uno de los animales con el olfato más potente del mundo y los gatos son muy quisquillosos con la suciedad. Y Uf, tú decías, tú mencionaste sí, sí. que tu sudor a, a veces cuando olía, olía como a sucio. Sí. Y, sí, nu sí. y nunca te han llegado a rechazar esos animales, está muy extraño eso. A ver, una cosa, el olor a sucio, yo es por lo que me dicen los otros. Vuelvo a repetir que yo nunca me he olido a nada. O sea, yo el olor a sucio, a zumo, son cosas que he oído de otros. Uh -huh. ¿Y tus padres te han llegado a decir que hueles mal? ¿O tu hermano? No. 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 Muy raro. ¿Y alguna amiga o amigo te ha llegado a decir que hueles mal? Uh, yo conté que hace un año que, bueno, hace un año que conozco a una chica que es mi primera amiga aquí en la isla. Bien. Yo sé, le he comentado mi problema y puedo decir que, aparte de no decirme nada, una vez que ya la presioné, la presioné de mala madre, me dijo, yo, yo no vuelo a nada. Ya muy está. raro, muy, muy raro. Demasiado raro. Bien, eh, como mujer... ¿Tienes complicaciones para utilizar maquillaje, esmalte de uñas o tintes de pelo teniendo trimetilaminuría? Trimetilaminuría. Nada. <risa> eh, nada, no tengo. Ninguno. Solamente que tengo la piel un poco grasa de la cara y a Ajá. veces si uso base de maquillaje, pues se escurre. Pero vaya, yo es que Normal. uso muy poco. Yo uso muy poco maquillaje de por sí, así que no tengo además yo me tiño el pelo 50 veces <ríe> me encanta teñirme el pelo y okay. no, tengo, no tengo problemas de ningún tipo interesante bien eh, aunque comentaste que tus padres no huelen mal cuando sudan ¿sabes si hubo algún ancestro que pareciera de trimetilaminuría o que oliera raro en tu linaje familiar? nadie no tengo conocimiento, ni mi familia tampoco, de que hubiera nadie que oliese mal. Y mira que aquí en la isla la gente es cotilla, quisquillosos, uh -huh. ¿sabes? Que si uno tiene un defecto, enseguida la, le, le ponen el apodo, enseguida si tiene algún defecto, lo que sea. Esto es muy típico aquí. Nada, ninguno de mi familia tenía apodo, nada. Uh, solo saben que mis ancestros provenían de familia, bueno, tengo como dos líneas, ¿no? Tengo un, por una línea una familia de pintores artistas y por otra línea son médicos, arquitectos, farmacéuticos y todos ellos aquí en la isla tienen una gran reputación. Es lo único que sé. Bien. Sí. Wow. Bien, comentaste en la primera entrevista que ya llevas dos o tres años encerrada en casa. Ahora que estamos todos encerrados en casa por esto del coronavirus, ¿qué te parece esta gran paradoja de la vida? Porque ahora los que se burlaban de ti porque eras rara y te aislabas, o quizás porque estés encerrado en casa, ahora también lo están. Prácticamente están en las mismas que tú. Bueno, primero de todo me gustaría incidir un poco en el carácter de esta pregunta. Uh -huh. Realmente no hay paradoja alguna. A todos y absolutamente todos nos ha tocado vivir una etapa mundial muy dura y aunque metafóricamente se pueda realizar cierto paralelismo, entre comillas, entre uh -huh. mi situación y la situación de las personas sanas, es una situación extrema que yo jamás hubiera deseado a nadie. Eso sí. No hay, nadie, nadie se merece esto. Nadie. Somos una población fuerte, con muchos valores, mucha cultura y un gran crecimiento personal. Existe gente increíble, brillante, maravillosa, que ha de hacer frente, como mejor sabe una pandemia que ha venido por sorpresa. 
Muchos sanitarios están agotados, hay muchas personas que sufren y tienen miedo, sin hablar de los pacientes que están luchando por su enfermedad. O sea, sinceramente es horrible y creo que es un tema que no, no se puede hacer ni paralelismo ni nada, ¿no? Ok. No sé, yo es que, claro, con, con esto de la pandemia, ¿no? Me recuerda un poco las historias que me cuentan mis padres sobre la guerra, ¿no? Sus, la familia de mi abuela, pues, que tenían como un sótano y que a lo mejor, pues yo qué sé, a cualquier hora, ¿no? Que podía ser a las 5 de la tarde o a las 3 de la madrugada, tiraban bombas. Y a, cual, y a cualquier hora tenían que bajar a, a, al sótano. Uh -huh. Entonces, esto era un sin vivir. O el hermano de mi abuela que con 18 años en la guerra desapareció y no supieron absolutamente nada de él hasta tres años después. Tú es que ponte en la piel. ¿Me oyes? Sí. Ah, vale, perdón. Es que ha habido un pitido. Bueno, um, ah. tú imagínate vivir con este sin vivir. ¿Sabes? Al final apareció al cabo de tres años, pero es que imagínate qué manera de vivir es esta. Entonces, claro, aquí en la pandemia lo único que nos están pidiendo es que, por favor, uh, no salgamos de casa. Es lo único. Ok. Y es así. Mira, es... ahora... Sí. Oh. Ahora que o sea, mencionaste... Ahora... Sí. <risa> Mira, es que ahora es... que... Sí, perdón. Sigue hablando, sigue hablando. Y ya no te voy a seguir interrumpiendo, perdón. No, lo que quería decir es que, claro, mis padres vivieron una posguerra de miseria, de hambre, de pobreza. Uh -huh. um, de la nada sacaron adelante su trabajo con mucho dolor, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Vale, hablamos de cosas diferentes, ¿no? No es lo mismo. Pero es que el, en valores es lo mismo. O sea, a ningún, en aquella época pues se decía que a los civiles se quedaran en casa mientras los soldados luchaban. Pues ahora es lo mismo, que la gente se quede en casa, que no se metan a salir porque no saben lo que se van a encontrar, ¿no? Mientras los sanitarios trabajan, que no interfieran en su trabajo. Porque los sanitarios llegan a un momento que si viene la gente haciendo fiestas, pues se van a hartar y van a decir, pues si no se la porra a todos. Que nosotros estamos aquí todo el día sufriendo y vosotros estáis de fiesta. Es que es eso, es tener un poco de empatía por los demás, ¿no? Yo creo que es dejar de pensar en uno mismo tanto y, y, y pensar también en los demás. Um, uh -huh. No sé, no podemos aprender de ello y ser mejores entre nosotros, ¿no? En vez de mirarnos a nosotros mismos. La verdad es que eh, sí que es cierto que, a ver, yo he vivido siempre como una pandemia, ¿no? Entonces, a ver, yo en mi colegio era la apestada y en, además había una broma que es que no podía ni tocarme la gente porque decían que yo tenía la peste. Entonces, uh -huh. sí, sí, entonces no me tocaron nunca, nunca me tocaban, evitaban totalmente tocarme y se empujaban entre ellos y, cuidado, Cristina, pasa, pum, pam, se alejaban a tal. Esto te marca, porque llega un momento que tú no estás acostumbrada a que te toquen. Un abrazo, esto te marca mucho, ¿no? Ni tú tocas a nadie y te das cuenta. Claro. Has aprendido a dar cariño de otras maneras, pero eso para la gente de fuera pues es muy extraño. Es muy extraño. Muy inusual, es cierto. Sí, pero claro, esto es debido al bullying. Esto es debido a, a que no, desde pequeña no me querían tocar. Entonces... Mm, una cosa que me llama un poco la atención es que para ellos esto lo llaman la nueva realidad. ¿no? Uh -huh. Ahora en la pandemia la gente lo llama la nueva realidad. Y que es una situación que les desespere tanto, ¿no? Esta necesidad tan grande de salir, de ir de fiesta, no sé qué. O sea, esto me da un poco como la sensación de lo fuerte que soy yo. O sea, es que como un que yo a lo mejor soporto cosas, ¿vale? Que para mí son normales. Pues, por ejemplo, ahora me dicen, no salgas en un año, pues vale. Son normales, para ellos son insoportables. ¿Por qué se acostumbraron a socializar entre ellos? Porque Todos ellos no hablar, ellos no hablar durante un día es, es que ya es como un traumatizante. Es así. Yo, que ya me he acostumbrado desde pequeñita, pues no lo es. Y quieras o no, esto provoca un poco de roce, ¿no? Porque tú a lo mejor esperas algo de los demás que los demás no te pueden dar. Sí. ¿Qué significa eso? Si a lo mejor mmm, en un momento determinado, por cualquier razón, a uno le dices, oye, espérame mmm, una hora que ahora vengo, 
o espera ahora una hora que tengo que hacer una cosa y enseguida vengo, pues resulta que ellos una hora no son capaces de esperarlo. Cuando yo he esperado una hora, dos, tres, veinte. Es un ejemplo. Nunca me ha pasado, pero uh -huh. es como que, no sé, que yo soy capaz de aguantar cosas que para, o sea, para mí cosas normales, los demás lo encuentran insoportable. Entonces, para lo que yo considero insoportable, ellos que consideran que es directamente ya no lo soporto. Claro. No tienen, pues, no tienen una mentalidad así para soportar algo como lo que a ti te pasa. La resiliencia, la paciencia, la paciencia. Uh -huh. Yo tengo sacos de paciencia. Pero cuando yo digo que tengo paciencia, a lo mejor los demás se piensan que tengo una cantidad de paciencia. O sea, yo digo, tengo mucha paciencia. Ellos piensan que yo tengo 100 de paciencia. En realidad tengo 300 de paciencia. Pero ellos no se lo imaginan. No tienen cómo. Exacto. Hay un poco esta distorsión, pero bueno. En realidad, ya digo que es una situación que no se la merece nadie, la verdad. Bien. A ver, en tu familia dices que hay linajes de pintores... De médicos, creo que mencionaste, ¿verdad? Sí. Bien. Y que en cierta medida hay buena reputación en la familia. Sí. ¿Cómo viene tu caso con la trimetilaminuría y todo lo que has pasado con el rechazo de la gente sí. a perjudicar la reputación de tu familia? Porque no es solamente la tuya. A ver, uh, sí. Pues mira... Uh, uh -huh. Hay una situación que, que se ha repetido muchas veces y tengo miedo que se vuelva a repetir. Y es que, um, a ver, aquí en la isla sí que ha habido, pues que diré, cinco o seis personas que me han querido ayudar, que han querido ayudarme, que han, me han dado su apoyo, que han intentado hablar con los otros, que les han intentado um, explicar la situación y que intentarán ser tolerantes y no han conseguido nada. Es más, algunos han conseguido que les hagan bullying a ellos. En plan, vas con ellos, wow. pues ahora te rechazamos a ti. Entonces, lo que ha ocurrido es que esta gente, en público, que es una uh -huh. cosa que sí que me he fijado, que es que en público me ignora, me rechazan. Pero si voy sola por la calle y me encuentran, me tratan como si fueran mis mejores amigos. Claro, es porque decir, temen, plan, ya, temen ya el rechazo de exacto, la gente. Temen, temen las amenazas que le dan los otros. Y Dios. esto creo que ha pasado en mi familia. Porque yo dije que te, solo tengo a mis padres y mi hermano. Porque mis primos, por ejemplo, que son gente de reputación, muy conocidos en la isla, con muchos amigos, uh -huh. me esquivan. La verdad es que me esquivan. Yo una vez les propuse de quedar todos juntos, no me llamaron, los tengo en redes sociales, no me dicen nada... Que luego cuando los encuentro a solas, pues sí, muy amables y muy simpáticos. Pero que es como que ellos tienen una reputación y no quieren que yo me mezcle. Y eso es muy duro. Porque yo sé que ellos lo hacen porque están amenazados. Está igual que la gente que me ha intentado ayudar. Y ahora, pues si conozco... Claro, ahora el miedo que tengo es que si conozco a alguien que me quiere ayudar, que esta persona se sienta amenazada, se sienta presionada y se sienta abandonada. Porque ¿qué va a hacer? Es que yo tú sí. te en esa situación. Claro. Ah. Es que estoy en una situación bastante, bastante desagradable, si lo piensas. Yo a veces prefiero claro. pensar. Yo no sé si has visto una película que se llama La vida es bella. Nunca, nunca la vi. Nunca vale, la pues vi. Pues aconsejo, aconsejo verla, ¿vale? Es La vida es bella, de Roberto Guini. Uh -huh. Es italiana la película. Habla de, de, un, de un padre y un niño, bueno, una familia, unos padres y un niño que se van, lo llevan a un campo de concentración. Entonces, el padre, para que el niño no sufra, le hace creer, el niño es pequeño, le hace uh -huh. creer que están en un concurso. Que es un concurso, que hay unas normas, que hay que seguir las normas, y al final el que gane, pues tiene el premio de salir de ese sitio. Y de esa manera hace que el niño como que sufra menos. Lo hace vivir como un mundo de imaginación, ¿no? Uh -huh. En donde, y es un poco lo que yo hice. Yo estaba como en un campo de concentración, que yo era la, la gran batalla, ¿no? Ahí la gente se pegaba, tú tenías que defenderte, tenías que esquivar, y entonces era como eso. Entonces tú te encierras en un mundo imaginario en donde 
pues piensas que todo va a pasar, piensas que esto solo es una prueba y uh -huh. que algún día serás feliz y vives con esa idea, ¿no? Y entonces es un poco, pues, lo que inten han intentado un poco mis padres hacer, porque es que sinceramente están solos y es que no han sabido qué hacer más. Es fuerte la situación. Y lo que intento hacer yo un poco también, la gente lo ignora, es que no quiere saber nada. Es muy fuerte, no quieren saber nada. Sí, es así, así es la gente. Bien, ya esta es la última pregunta. Sí. Eh, también comentaste en la primera entrevista que tu trimetila minoría parece ser heredada genéticamente. Sí. De ser así, ¿tienes algún defecto en el gen FMO3? ¿No te parece que una cura definitiva a esta enfermedad sería la reestructuración del ADN a su estado original o simplemente reestructurar el gen FMO3? No, no. Um, parece que mi tema es por un fallo en los genes parece que es un tema genético uh -huh. ya he dicho que nadie, nadie de mi familia tiene tema nadie huele a nada porque si se, lavan con, si se lavan con jabón huelen a jabón como todo el mundo fin, ya está uh, me tengo que hacer un análisis genético no me lo he hecho aún primero porque es caro y segundo por la pandemia pues lo he tenido que a ver, yo personalmente desconozco tratamientos de modificación genética, ¿no? Porque yo creo que se tendría primero de todo que hacer un estudio completo del gen y comprobar si es plausible de ser modificado y qué consecuencias traería su modificación. Aún así, la reestructuración de un gen anómalo, no solamente de trimetilaminuria, de cualquier otra enfermedad, pues de ser viable sería una solución, pues ya digo, a muchas enfermedades, ¿no? Yo estudié genética humana básica, biotecnología génica. Sé que uh -huh. estos tratamientos en un futuro se podría hablar de ello, ¿no? Pero hay demasiada controversia de hacerlos en humanos. Se han hecho ya en animales, pero en humanos hay controversia por el carácter ético de ello, ¿no? El, lo de modificar genéticamente a una persona, ¿no? Hay también un, una controversia biológica, una controversia social... Pero claro, todo ello está enfocado a enfermedades que realmente traen un deterioro físico de la persona. Son tratamientos muy, o sea, son estudios caros, muy caros, y hoy por hoy, eh, en una enfermedad de prevalencia tan baja, que no trae deterioro físico, y que, bueno, entre comillas, o sea, no sé, mmm, aparte de lo normal, no nos pasa nada más, que tenemos una salud perfecta. Pues claro, hoy por hoy no es factible un estudio de reestructuración génica de este estilo. Ahora el dinero escasea y va sobre todo centrado a curar enfermedades tipo la ELA, tipo enfermedades anómalas, raras, que si traen deterioro físico. Entonces es una lástima, precisamente la sociedad. La asociación de trimetila minoría en España está parada por falta de fondos y es una pena, falta de gente porque éramos cuatro gatos, la verdad, <risa> éramos cuatro gatos, porque además es una enfermedad que no todo el mundo quiere, tiene la valentía de, de sacarla, yo desde aquí me gustaría animar, ahora sí para acabar, me gustaría animar uh -huh. a la gente que lo tenga, que hay más como ellos y que sí que es muy humillante, <risa> que da mucha vergüenza, muchísima, yo la vergüenza la perdí con el tiempo, Básicamente la perdí con Obvio. el tiempo. Sí. Porque nadie me ayudó a perderlo. Pero que, que busquen ayuda, que hablen con profesionales, psicólogos, médicos, etcétera, que busquen información. En internet hay cosas. Ahora me he fijado que empieza a haber más cosas, pues yo qué sé, los farmacéuticos de, de España pues empiezan a estar un poco más concienciados, lo incluyen en, dentro de enfermedades metabólicas. Y. Sobre todo que se informen y que no tengan miedo porque, porque hay más gente como ellos y porque ellos no tienen la culpa. No tienen la culpa de tener lo que tienen. Es así. Bueno, Cristina, ya... Eso era todo ya. Ya está, creo que ya va a ser... Si la gente quiere otra, claro, está, bueno. si te quieres seguir escuchando. Yo mucho gusto. Claro que sí. Pero por ahora ya eso era todo. Muchas gracias por esta segunda parte de esta entrevista 
o esta segunda entrevista, mejor dicho. Y gracias a todos ustedes por estar presentes en esta, en esta segunda entrevista y por ver este nuevo video de este canal. Eh, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones, denle like al video si les gustó y comenten de qué les pareció el, de qué les, eh, qué les pareció el video y si quieren más videos de más, de, de más testimonios y de más gente que venga aquí al canal a difundir todo lo que han vivido todos estos años. De nuevo, muchas gracias a Cristina y de nuevo muchas gracias a todos ustedes por ver el video. Y que pasen un buen y feliz resto del día.